সিলেটের গর্ব বাংলাদেশের গর্ব খন্দকার রাজিন সালে আলম সব সমগ্র জেলা আড্ডা হইতো আমরা স্টেডিয়ামের আড্ডা আমরা ফাতেমা আনোয়ার আড্ডা ও আড্ডার অংশ ওলা টাইপ রইল আমরা তাইলে আমরা সিলেটি চালাই দিই তারপরে নিজের কাজ খান থাকে অনেক ব্যস্ততা থাকে আমরা তোমার ব্যস্ততা দিয়ে কিছু সময় আমরা নিলাম আবারও ধন্যবাদ তোমাদের নিজের মন খুলে সিলেটি বাসা কথা হইতে পারবো আপনারা এবং রাজিন এমন একটা পরিবার থাকিয়া ক্রিকেট শুরু করছে যা আমি জানি আমরা তার ফ্যামিলির সঙ্গে অনেক কিছু জানা মানে আমরা হাসাহাসি উঠা বসা হয়েছে কারণে আমরা অনেক কিছু তথ্য জানি আমার যে রাজিনের আব্বা আমরা সদ্য চাচা যেন মোটামুটি যেমন একটা ফ্যামিলি থাকি সাইড বাই ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটার এটা আসলে একটা রেকর্ড এটা আসলে আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এটা যে সাইড বাই ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটার এটা আসলে একটা রেকর্ড মানে <laughs> আপনারা নিজেরা চোখে দেখছেন যে আমার আব্বা কতটুকু আমরা ইয়ার সময় নষ্ট করছেন আমরা তার সময় নষ্ট করছেন আমরা পিছনে যে সিলেট ফার্স্ট ডিভিশন খেলা হোক সিলেট ফার্স্ট ডিভিশন খেলা হইলো আব্বা ইয়া বই থাকতা হ্যাঁ ফার্স্ট ক্লাস খেলা হইলো আব্বা বই থাকতা আসলে আব্বার অনুপ্রেরণা আসলে এটা খোয়ার মতো নাই আসলে মানুষের খোয়াও বোঝানো যেত নাই তো আমি কইমু যে আমার আব্বার লগে আমার আব্বা না যে আমার আম্মা জড়িত যে যে সময় আমার আম্মা আমার যখন বিদেশ যাই ইন্ডিয়া তখন আমার আম্মা আমরা যথেষ্ট প্রটেক্ট দিছেন এই খেলার বিষয়ে যথেষ্ট আমরা হেল্প করছেন সাপোর্ট করছেন আমরা ফিনান্সিয়ালি অনেক সাপোর্ট করছেন যে সাপোর্ট আসলে অনেক ফ্যামিলি দিকে পাওয়া যায় না আসলে ভাই আমি দেখছি যে আমার আমার ফ্যামিলি আসলে একদম মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির আমি ছেলে আসলাম অবশ্যই <laughs> 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 আমরা আরো যে আর কিছু দর্শক হলে জানতে চাই যে 
আপনার <laughs> 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 শাকিল ভাই যখন আমার কিছু ফ্ল্যাট কেস দিল হাই কেস দিল দোয়ার পরে তাই অবাক হয়ে গেল যে আরে হে তো খুবই দুর্দান্ত পরে পারভেজ ভাই দিলা যে হে দুই তিনটা কেস দছেন পারভেজ ভাই দিলা তাকোয়া ভাই প্রয়াত তাকোয়া ভাই মারা গেছেন আচ্ছা হ্যাঁ তাকোয়া ভাই রে তাকোয়া ভাই তখন আমার খুব পছন্দ করছেন তাকোয়া কইছে যে এই ফটো আমার তো ভালো লাগছে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে গেছে কইছে দাদা তোমার কিছু কেস দেই তখন অন্ধকার বল খালা খালা হয়ে গেছে ওই সময় এত বড় বড় হাই কেস দিছে যে দিন ধরতে পারলে দেখি ওই সময় আমার হাত থেকে বল ছুটে যেতে না তো আমি মনে করি যে ও থেকে আমার জাস্ট বিগিনিং তো শাকিল ভাই কইছে তোমারে আমি নির্মাণ স্কুলে যেভাবে হোক নিমু তুমি নির্মাণ স্কুল খেল ভাই তুমি সেরকম হইও না আমি ধরে ফেলাম ক্যাপ্টেন আসলা আমি বলে তোমারে আমি হ্যাঁ তখন আমি ও তো নির্মাণ স্কুল আমার শুরু করতে হবে ভাই তো শোনা যায় হাসান ভাই হ্যাঁ শোনা যায় শোনা যায় তুমি খুব ও তো আমার শুরু হলো নির্মাণ স্কুল খেলা আসলে খুব ইচ্ছা আসলো তখন সেকেন্ড ডিভিশন খেলা আমার কাছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল টিমের খেলার মতো আসলো সেকেন্ড ডিভিশন অত বড় বড় খেলোয়াড়রা খেলে সিলেট কাবি ভাইরা খেলেন নাইরা খেলেন কাবুল ভাইরা খেলেন আপনি খেলরা আপনারা তো সুপারস্টার ওসবর এক লোক স্টার আপনারা খেলতে মনে আছে তো আপনারা তো আমার কথা এই যে তখন আপনারা যখন খেলরা তখন আমার ড্রিম আসলো যে খেলা বাট আরমান ভাই আপনার সদ্য বড় ভাই আমরা সদ্য আম্পায়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের দেন আমার মনে প্রেসিডেন্ট আসলো তাই তো হাসান আরমান ভাই আমার খুব পছন্দ আছে শোনা যায় হাসান ভাই তোমার পছন্দ হয়েছে আমি <laughs> রাজিন <laughs> 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 নেটওয়ার্কের জটিলতা কিছু সময় একটু বিলম্ব আমরা আবার রাজিন দুঃখ জি হাসান ভাই একটু একটু বলি হাসান ভাই শোনা যাননি 
खेलो हासान भाई अनुभूति षोलो <laughs> फिल्डिंग तुम्हारा 
আসলে হাসান ভাই ওই টেস্টে ওই টেস্টে মো অভিষেক টেস্টে মো আমি জানতাম যে আমি টেস্টে ভালো খেলব ব্যাটিং করব এটা আমি জানতাম যে আমার পর আমি ব্যাটিং করব যদিও আগের দিন রাতে সামহাও চেঞ্জ হয়ে গেছে টিম তারপরে আমি আর টিমে নাই আনফরচুনেটলি বাট আমার টার্গেট আসলে যে আমি যে কোনো আমি যে কোনো সুযোগ পাই ফিল্ডিং একটা সুযোগ পাই ভালো একটা ক্যাচ ধরিয়া সারা বাংলাদেশের কাছে আমি মানে প্রশ্নপরিত বাংলাদেশের কাছে পরিচিত হই যে আমি রাজেন সালে একজন একটা প্লেয়ার আছি বাংলাদেশ টিমে তো খুব ম্যাচে যখন আমি সুযোগ পেয়ে ফিল্ডিং করি তো ফিল্ডিং করার সুযোগ পাওয়ার পরে যখন সচিন টেন্ডুলকারের ক্যাচ ধরছি তো তেমন কিছু লাগছে না একদম নরমাল লাগছে সচিন টেন্ডুলকারের ক্যাচ ধরছি যখন রফিক ভাইয়ের বলে আমি ধরছিলাম মনে হয় রফিক ভাই যখন আবার কইছে মানুষের যে হাততালি মানুষের যে মানে করতালি মানুষের যে এত খুশি আমি যে একজন প্লেয়ার একজন যে প্লেয়ার হয়েছি বা টেস্ট টিম একটা অভিষেক টিম একটা টিম আমি সদস্য আমি বিশ্বাস করি কখনো যে রাজিনের মানে সিলেক্ট আমি রাজিনের রাজিন রে অভিষেক তারপর থেকে তো অসংখ্য অসংখ্য ম্যাচ রাজিনের ফেলছ কিন্তু আমার কাছে একটা মনে হয় যেটা আমি ফিল করি রাজিন শুনরাই তো তুমি শুনরাই রাজিন জি শুনরাম আচ্ছা আচ্ছা তখন আমি যেটা ফিল করি যে রাজিন শুনরাম আসলে ভাই শুনরাম টেস্ট ক্রিকেটও আরো দোয়ার আছে এবং আরো দিতে পারত এবং রাজিন দে আরো বেশ করে টেস্ট খেলানি আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত করি আমি উচিত আছে এই ব্যাপারে তুমি কি তা কই ভাই তোমার কাছে আমার কাছে মনে হয় যে রাজিন আরো বেশি আরো বেশি টেস্ট খেলতে পারত আরো টেস্ট খেলার মতো যোগ্যতা আছে তখন যখন খেলি যদিও আমি স্ট্রাগল করি আমি একটু সেটেল ডাউন হয়ে গেছিলাম যদি আমি আমার মনে হয় যে হাসান ভাই আরো যদি একটু সুযোগ পাইতাম আমার মনে হয় যে হয়তো বা মুশফিকুর হইতে পারতাম না বা হয়তো বা বাংলাদেশের একটা বড় টেস্ট প্লেয়ার হিসেবে আমি একটা ভালো জায়গা করিয়ে নিয়ে রিটায়ার নিতে পারতাম ঠিক তদ্রুপ আমি মনে করি যে এনামুলক জুনিয়র সেম যে এনামের কথা আসলে আইছে যে এনাম সেম যে রাজু হাসান ভাই তো এনামও সেম এনামও যদি আর একটু অপরচুনিটি পাইতো বাংলাদেশ টিমে খেলার লাগি তা আমার মনে হয় যে এনাম আরো বহু দূর যেতে পারতো তার যে ট্যালেন্ট আছে আরো দোয়ার আছে আরো দোয়ার আমি যদি আগর টিম করছি এখনকার টিম মানে আমি কোন আফসোস বা কোন ধরনের কিছু মানে ফিল করো কোন সময় মুশফিক সারা একটু টাফ আমি দেখলাম যে এই ধরনের প্লেয়ার হওয়া যে 
মুশফিকের যে মানে মিস্টার ডিপেন্ডেবল হয় যে এই ধরনের প্লেয়ার হইতে চাইছিলাম যে দেশের অনেক ভালো সার্ভিস দিব দেশের হয়ে অনেক খুন অনেক দিন খেলমু খেলিয়া দেশে একটা কিছু দিয়ে আমি ফিরাইম আসলে আমার এই আক্ষেপটা রয়ে গেছে এই আশাটা আমার সব সময় আসলো যে আমি করতাম বাট আনফরচুনেটলি হইছে না আর কি এটা আল্লাহ আল্লাহ জানে আচ্ছা এবং তখন পাকিস্তানের বাঘা বাঘা পেস বোলার আসলো সব বোলার আসলো ওয়ান উইকেট আসলো তো স্পিন উইকেট তো ওই জায়গায় শেনওয়ানের মতো উইকেট দিছি না বুঝলাম যে শেনওয়ানের উইকেট দিতাম না বড় বড় লিজেন্ড প্লেয়ার তো অস্ট্রেলিয়া লগে আমি দুইটা ম্যাচ খেলি দুইটা ম্যাচে একটাতে 60 ওভার দিয়ে একটা 75 বা 73 সামথিং করছি তো এই খেলা এই খেলাগুলো আমার মনে পড়ে না ডিফারেন্টলি আমি জিম্বাবুয়ে জিম্বাবুয়ে লগে একটা ম্যাচ দিচ্ছি জিম্বাবুয়ে টেস্ট দিচ্ছি এই কথা তো অবশ্যই আমি মনে করি যে অনর হিরো না হইতে পারি আর করে যে আমি সার্ভিস ম্যান হিসেবে সবসময় আসলাম কারণ আমি ফার্স্ট টেস্ট 89 করেছিলাম টেস্ট আমি মনে করি যে সার্ভেন্ট মনে করি দেশের সার্ভেন্ট হিসেবে আমি হ্যাঁ আমি তোমার শুনা যাচ্ছে মাত আজকে আমি একটু আমরা যে ডিসটেন্স দাও করে নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম করে এখন ঠিক আছে তো নিশ্চয় আচ্ছা ম্যাচের আগে বা যত সময় তোমার प्रिपरेशनের কথা কই দাও আমি ম্যাচের আগের দিন তুমি কিলান प्रिपरेशन লইতে আই ওটা একটু ডিসকাস করো একটা কিন্তু আসলে আমরা অনেক বার আমরা জুনিয়র প্লেয়ার গুলোর যে প্রশ্ন আছে এটা আমরা অনেক অনেক সময় করত যে একটা কালার প্লেয়ার আর তার प्रिपरेशनটা কিলা থাকে ম্যাচের আগের দিন তার কিলান তুমি কিলান प्रिपरेशन লইতে আই ম্যাচের আগে তোমার प्रिपरेशनটা একটু শেয়ার করো তুমি কই তো প্র্যাকটিস শর্ট একটু ইনক্লুড করলে এটা ভালো হবে ম্যাচের আগের দিন দেখো দিলে বাস এতটুকুই আর प्रिपरेशन হইল যে ম্যাচের আগের দিন डेफिनेटলি আমি আমার কাফর সুপার অলওয়েজ পয় পরিষ্কার থাকবো আমার প্যাড আমার ব্যাড ম্যাচের আগের দিন রাতে আমি পরিষ্কার করিয়া একদম গেলাম আমরা খাস দিয়া পরিষ্কার করি এভরি সিজ সবে পরিষ্কার করি আর ম্যাচের আগের দিন আমার ব্যাড পরিষ্কার আচ্ছা গ্লাভস প্যাড এগুলো প্যাড উঠ সব সময় ধুইয়া টুইয়া নিচের নিচের মানে আমার ক্লথিং টুথিং অলওয়েজ ধুইয়া ব্যাড ম্যাচের ঠিক রাতে বেলা শোয়ার আগে আমি ব্যাগটা রেডি করতাম ব্যাগটা সুন্দর করে গুছাইতাম খেলতেইব হোটেল <laughs> 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 
আমার মাথার সুল আমার তো মাথা সুল নাই আমার সুল মাথার থেকে উঠে গেছে বডিতে তুমি সুজন ভাইরা নান্নু ভাইরা তারা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলে তারা দেখা যা তো খিলা আমি টিভি দিতাম আমার মনে আছে যে নাহিদ পারভেজ ক্রিকেট ক্লিনিক একটা খোলা হয়েছিল আপনারা মনে আছে জুড়ে বল খেলার লাগে কিলা বল খেলা যাবো কিলা বল সারা যাবো তো আমি যে ধরনের বল সারতাম পারভেজ ভাই এই ধরনের বল সারতাম তো খুব <laughs> খেলছেন এবং যে দুজন আমরা গেস্ট হিসেবে আনছি আপনার আরম্ভ করবো যে রাজিন সম্বন্ধে আসলে আমরা তো যখন আমরা যখন একটা ভালো লেভেল ক্রিকেট খেলাম তখন রাজিন আছিল আপকামিং প্লেয়ার আমরা লোকে খেলছে তো নিঃসন্দেহে অনেক কোয়ালিটি প্লেয়ার আছিল অনেক পরিশ্রমী প্লেয়ার আছিল আমরা আশাবাদী আসলাম অনেক দূরে যাইব 
পাট জুড়ে যদি অত জুড়ে এ যাইতে পারছে না তো কোন একটা জানি না কইতে পারি না কি তার লাগি বাট তার মধ্যে সব কোয়ালিটিও আছে তো তার লগে খেলিয়া এনজয় করছি আমরা যখন সিলেট ডিভিশনাল টিমও খেলছি আমরা যখন আমরা খুব এনজয় করতাম খেলাধুলা লইয়া স্পেশালি আমরা কোন টিমে ভাত দিতাম না আমাদের মন মানসিক তোলা আছিল যে আমরা এটা ন্যাশনাল প্লেয়ার কো আর যেই কো আমরা কেউরে খুব একটা কেয়ার করতাম না আচ্ছা তো এর মধ্যে আমি রাজিন্দ্র ভাইদাম খুব মানে মানে কইতে গেলে আছে খুব ইয়াক স্ট্রং একটা মেন্টালি খুব স্ট্রং আছিল তো ই ধরনের প্লেয়ার আসলে অনেক দূরে যাওয়ার কথা আছিল জানি না কি তার লাগি ওতো দূরে যাইতে পারলো না এটা আসলে একটা বলতে আপনি মানে কইতে গেলে কিটা মানে আরো দুই দশ দিন মানে থাকার কথা ও কথাটা কইতেছে ইরানি না কোন মানে যখন আরো দূর যাওয়াটা বলতে আপনি ভিটামিন খরাম এ এ এ ন্যাশনাল টিম অফ পার্মানেন্ট খেলা কথা আছে অনেক দিন খেলা কথা আছে যেরকম এখন আরো দীর্ঘ দিন আরো থেকে আরো দীর্ঘ দিন যেমন সাকিব আল হাসানের খেলা আর তামিম ইকবালের খেলা আর যারা মাসরাবি জালার খেলা এই এই ধরনের কন্টিনিউ করার কথা আছে ন্যাশনাল টিম অফ অনেক দিন বাট এ অনেক দিন খেলতে পারলো না কি এটা আমাদের কাছে আসলে খারাপ লাগছে তবে এখন তো কিছু করার নাই যেটা গেছি তো গেছি কি বাট আসলে আমরা একলোকে যখন ক্রিকেট খেলছি তো আমরা খুব এনজয় করছি তার কাছে ইয়াং প্লেয়ার হলে অনেক কিছু শিকার আছিল স্পেশালি তার ফিল্ডিং আছিল অনেক খুব ভালো ফিল্ডিং ফিল্ডার আছিল আমরা ইম্পর্টেন্ট জায়গা তারেও আমরা খারাপ করতাম আর এ জায়গায় এই জায়গা তো ফিট আছে তো আমরা যেমন সবসময় আমরা টিম ও ইয়াং প্লেয়ার হল বেশি থাকতো আমরা ষোলো জন স্কোয়াড হইলে চোদ্দো জন স্কোয়াড হইলে আমরা দুজন বেশি নিতাম তো এরা অনেক কিছু শিকার আপনারা দুজনের অবদান এটা সবাই স্বীকার করে এবং আপনারা মানে যারা নিজে করছেন অনেক প্লেয়ার অনেক প্লেয়ারে আপনারা হেল্প করছেন এটা সবাই কৃতজ্ঞ চিত্তে সবাই স্মরণ করে আর আমার ওখানে মনে আছে যে আপনারা যখন সিলেট একটা আপনারা দুজনে মিলে নাহিদ পারভেজ ক্রিকেট ক্লিনিক হই একটা ক্যাম্প করাইছিল আপনারা যে নাহিদ ভাই মনে আছে বুঝে নিশ্চয় মনে আছে মনে আছে যে করাইছিল আপনারা এইটা কিন্তু পরবর্তীতে মানে প্লেয়ারগুলোর যে স্পিড বা অন্য যে বানানি অনেক অনেক কিছু চেঞ্জ হইছে সিলেট ক্রিকেটর এটা আসলে আমরা আমরাও আসলে আপনাদের স্মরণ করি আমরা কারণ আমরা নাহিদ ভাই তো আর রাজিন্দ্র যারা বোলার আছে ভালো বোলিং করছে যারা মানে ব্যাটসম্যান আছে তারা ব্যাটিং করছে খুব ভালো আমরা যে ট্রেনিং করেছিলাম এটারও কয় এটারও কয় মানে গেরিলা ট্রেনিং করাইছিলাম গেরিলা ট্রেনিং কিছু কিছু প্লেয়ার আছে হয়তো খেলতে পারছে না বা রাজিন অলক তাপস এরা কিন্তু অনেক ইম্প্রুভ করছে ইন থাকি কাবিও পালা করছিল তুষারও পালা করছিল শিশির আছিল হিমেল আছিল নাইম আছিল আপনার <laughs> কিছু 
যে সময় রে ভাবে আমি আপনার কই যে ছোট করে করলাম প্লিজ এইটা আমি তার ছোট বেলার কিছু কথা এড করতাম চাই আর কি শেয়ার করতাম চাই যেমন ছোট বেলা থেকে কি আছিল তার ভিতরে যে ট্যালেন্ট আছে এটা ছোট বেলা থেকে বুঝা গেছে এটা আমরা ফ্যামিলি থেকে কি আব্বা হোক আমি কো আর যারা আছে সহলো তার এলে আশা করছে যে ও হে তার একটা চান্স আছে ফিউচার আছে একটা কিছু হে যদি বেটার কিছু করে তারপরে যখন আমরা তিন ভাই ওই সময় রিজবি राजीन खेल बाबा टार्गेटे ट्रेनिंगलैंड আমি শেয়ার করলাম রাজিনের লগে নাইমের লগে তো তার ভিতরে যে কোয়ালিটি জিনিসটা আছে এটা হলো হে কুইক লার্নার আছে কোন কিছু আমরা তিন ভাই যে সময় ডিসকাস করতাম হে এটা তাড়াতাড়ি ক্যাচ করতে আর এটা ইউটিলাইজ করতে তো এই সময় আমরা বাংলাদেশ ক্রিকেট তো আগে আগে ছিল না নিউজিল্যান্ড জেলা খেলত অস্ট্রেলিয়া জেলা ক্রিকেট খেলত এই লেভেলে আমরা ক্রিকেট গেছি না এই সময় আমি ফার্স্ট গেছিলাম আমি আওয়ার ফোরে আমরা যে সময় বোর্ড আমার ডকুমেন্ট দিলাম কাগজপত্র দিলাম যে কিটা কিটা ট্রেনিং হইছে रेकर्ड खेलती रिप्रेजेंट कर 
खेलाटे खुब राजीनारिशन प्रकल्पना लगे क्रिकेट एनजय करो सब चे बता चेस्टा रिजबी जहांगीर 
তোমার কিছু যুক্তি দিলা মাত্র আমার আগে বাজে বাজে অনেক প্লেয়ারও থাকেলা যে এই ধরনের একটা কুসংস্কার টাইপ ওই করে মানে যখন আজ আমি ওই জিনিসটা করি ম্যাচের আগে বা ওই সময় কথা করি এই ধরনের কোনো কিছু তোমার মানে কাজ করতে নেই এটা আসলো হাসান ভাই আমার আসলো ফয়লা ফয়লা যখন আমি 2003 হো বাংলাদেশ টিমে খেলি তখন আমার এটা আসলো 2006 7 পর্যন্ত আমার এটা আসলো যে আমার ব্যাট ব্যাটিং এর আমার আগে কেউ যদি ব্যাট ধরে আমি পছন্দ করতাম না একদমই অপছন্দ করতাম যে আমার ব্যাট কেউ ধরে না शुरू कर लाल्तु चिंता भावना रान हार तकदिर मालिक अल्लाह जा मेहनत द्वारा हुई जा बुद्धि द्वारा जो चेष्टा कर পরে আস্তে আস্তে এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তবে হাসান ভাই ও কথা মাঝে একটা কথা কই লাগে আর কি আমি কই আমি হাসান ভাই আমি রাজিন সালে হওয়ার পিছনে ডেফিনেটলি আমার আমার প্লেয়াররা আসলা সিনিয়র প্লে ফরমার প্লেয়াররা আসলা আমি তাদের কি আমি সব সময় মনে মনে করতে চাই যে প্রয়াত জাকির ভাই জিমফারার আর অফিশিয়াল তাহলে আমি খুবই মনে করি কারণে জাকির ভাই আমি আস্তে আস্তে এই প্রসঙ্গত আমি অবশ্যই আইলাও না এই প্রসঙ্গত আমরা আমি অবশ্যই এগুলো আমার যত আছিল सबकिल সব কিছু ভালো দরকার আমি যদি না একটা একটা সেক্টরে খালি ভালো করলাম আর রেজাল্ট চাইলাম একবারে পরিপূর্ণভাবে মানে হাই কোয়ালিটি এটা কোনো মতে সম্ভব হইতো না এটা সব কিছু ভালো হইতো করেও একটা সময় চিন্তা করে দেখো আমি মানে আমরা আইরাম গুড়িয়ে ফিরে যে আমরা ওই যে সিলেট লীগ সিলেট লীগ আর প্রসঙ্গ আইলেও অফিশিয়াল কথা আই গ্রাউন্ডস কথা আই সব কিছু কথা হয় স্বাভাবিক একটা সময় দেখো চিন্তা করি যে আমরা লীগও স্টিপটি কল পর্যন্ত সিলেট লীগ খেলছে এবং বাংলাদেশ তো ন্যাশনাল টিম আর তুমি সব প্লেয়ার কোনো না কোনো হয়তো চ্যাম্পিয়ন টিম আর দেখা যেত জিমহানা দেখা যেত নির্বাণ মডার্ন দেখা যেত এবং রিলিগেশন যারা করে গেছে তারাও ন্যাশনাল টিম প্লেয়ারে আনতো রিলিগেশন সেভ করার লাগি একটা সময় সিলেট লিগও দর্শক থাকতো খানায় খানায় পরিপূর্ণ এটা কিন্তু সম্ভব হইছে কি লাল সম্ভব হইছে যে অফিসিয়াল খেলোয়াড় অধরন চিন্তা যারা আছিল মর্মানসিকতা ওলা আছিল যে কিভাবে লিগটা সুন্দর করা যায় কিভাবে আমার টিমটা বেটার করা যায় प्राणवंतुंग संक्षिप्त बेटर হান্নান ভাই কথা কইলাম যারা ভাল খুব ভালো সার্ভিস দিছো নাজ ভাই মুস্তাক ভাই আমরা এই ভাই অনির্বাণ জাবু ভাই তো এখন স্টিল দিয়া জি রাজাও ভাই আর জাবু ভাই তার আগে আর অনির্বাণ বি বিক্রম চন্দ্র যারা করছেন জায়েদ ভাই আর আছেন জাকির ভাই কথা তো সব সময় সিলেক্ট ক্রিকেট মানে জিনি থাকো অনেক আছেন আর যারা আমরা আর অনেক আমরা আরাই লিছি আর অনেক যারা আছেন তারা সার্ভিস দিরা অনেক তো বয়স 12 আইরা না আর যারা আইরা আর তারাও সাইরাম যে যারা স্পোর্টসে যারা পছন্দ করেন তারাও তাও কা না তাহলে আমরা স্পোর্টসে সুন্দর রাখা যেত না তোমার কি মত মত দুই একটা কথা দিলে সিলেক্ট লিগ লিয়া তুমি একটু কল হাসান ভাই সিলেক্ট লিগ যদি আপনি লিগ ভালোভাবে করতে হয় डेफिनेटলি আপনি ভালো অফিশিয়াল ভালো ম্যানেজমেন্ট আপনি তাদেরকে আপয়েন্ট করতে হবে তাদের তাদের নিয়াই তো হবে আপনি তাদের তো হবে একটা পোস্ট তো হবে যে আপনি রোন জায়গা আপনি আমরা ক্রিকেটে লাগিয়া ফুটবলে লাগিয়া যাই হোক স্পোর্টসে লাগিয়ে কিছু করুন কা আমার মনে হয় যে এক সময় দেখো কা মডার্ন টিমে নাহাস ভাই আসলা জিমখানা জাকির ভাই তারপর আমরা তার হ্যাঁ তার ভাই আসলা দুই বড় ভাই তাই না জায়েদ জায়েদ ভাই আসলা তারপরে মডার্নে আসলা হান্নান ভাই আপনি চিন্তা করে দেখো কা এমন কি ইউথ সেন্টারও আমরা যে প্রয়াত দাদা মারা গেছেন তাইলে আসলা 
অসম্ভব ভালো ট্যালেন্টেড প্লেয়ার তারা খেলবে হইলো ফার্স্ট ডিভিশন আর যারা নরমাল তারা খেলবে সেকেন্ড ডিভিশন কিন্তু আপনি দেখুন টিম চালানো হল কিন্তু কোন রকম এটা গুজা মিল দিয়ে টিম চালানো হল তাহলে লীগ কখনো জমত নাই তো আমার মনে হয় যে এইভাবে তারা অফিশিয়ালি মানে আপ পয়েন্ট করে দিতে তারা একটা ভালো জায়গায় পোস্ট করে তাহলে আমার মনে হয় একটা ভালো ক্রিকেট হবে আর রিলিগেশন শুরু করতে হবে আসেন ভাই যদি রিলিগেশন শুরু হয় যে সেকেন্ড ডিভিশন থেকে থার্ড ডিভিশন নামবো থার্ড ডিভিশন থেকে কোয়ালিফাই নামি যাবো কোয়ালিফাই থেকে ভেনিশ হয়ে যাবো টিম তখন প্রত্যেক অফিশিয়াল তারা চেষ্টা করবে তারা টিমের বাসায় ফেলে গিয়ে স্প্যান করবে পয়সা ভালো টিম করার চেষ্টা করবে কম্পিটিটিভ কম্পিটিটিভ ক্রিকেট হইবো ভালো ক্রিকেট হইবো আসেন ভাই আমরা <laughs> সবাই <laughs> নিশ্চয় এখনো আছে তো মিষ্টু বাংলাদেশ টিম খেলার মতো অবশ্যই একজন প্লেয়ার আসলা বাট আফসোস আসলে আনফর্চুনেটলি আসলে খেলতে পারছে না বেশি দিন সামহাও হয়তো আমি মনে করি যে ডিসিপ্লিন হইতে পারে আর একটা হইতে পারে যে নাসির নাসিরের কথা কইছেন নাসিরের কথা কইছেন আর নাসির যে বোলার আসলো বাংলাদেশে এখনো এরকম বাহাতি পেস বোলার নাই এত সুইং বোলার তারা ফুটবল আমি 
তারা ফিউচারটা তোমার কাছে মনে হয় যে এর ভালো আছে বা আমরা আশা করতে পারি এর কয় জন নামটা উন্নত হয়ে যাবে প্লিজ এখন আমরা আসলে সিলেটে হাসান ভাই আপনার আপনি কি আপনার এক মিনিট আপনার যখন আসলা কিছু প্লেয়ার আসলো যে প্লেয়াররা আমি আসলে আপনি যাওয়ার পরে আমি আমি নিছি তারা টেক কেয়ার করার জন্য আসলে একটু ভালো কোচের দরকার তাদের টেক কেয়ার করার জন্য ট্যালেন্ট প্লেয়ার আপনার একাডেমি হোস্টে আসলো তো আমি বক্কর আমি বক্করের মনে করি যে তার একটা ফিউচার অবশ্যই ভালো खेलेंगे আর এজ গ্রুপ থেকে কিছু দুই একটা প্লেয়ার কথা হয় যারা মানে ন্যাশনাল লিগে এখনো খেলছে না এজ গ্রুপ আর যেমন বক্কর রকম এই লেভেলটা বা আর কি মিশে যদি আরো দুই একজন প্লেয়ারের নাম যদি তোমার মতে হয় তারাও একটু জয় পাওয়ার সম্ভব হবে আম এজ লেভেলে এখনো আছে যেমন অর্কো আছে অর্কো অর্কো যখন এখনো সে কষ্ট করিয়া যায় একটা ছেলে আছে বাহাতি ব্যাটসম্যান আছে আমি আমার মনে হয় যে সে রাকিব রাবিয়ার একাডেমির একটা ছেলে বাহাতি ব্যাটসম্যান তার নাম সায়েম আফসিন বা কাটালনি একটা ছেলে আমার মনে হয় যে সে যারা দেখছেন তারা ধন্যবাদ অনেক সময় ধরে যেন তার রাজিন তুমি যেসব সময় ধরেয়া সময় দেওয়ার লাগিয়া তোমারও ধন্যবাদ আর ভালো লাগলো এটা আসলে আমরা মনে হইল যে আমরা স্লেডি স্টেডিয়ামে যে আমরা যে আড্ডা গুলো হইতো ওর একটা একটা পার্ট আসলে এটা আমরা হয়তো দর্শক মিলে শেয়ার করি এখন আমরা অনেক সময় তো অনেক আড্ডা দর্শক লগে শেয়ার হয় না আর ইনশাআল্লাহ আমরা ফিচারও আরো এলে আমরা করব ইনশাআল্লাহ আর তোমারও কোচিং লিয়ে যা সুযোগটা আরো উত্তর উত্তর আরো সাফল্য আর তোমারে দরে দুঃখ আর তুমি আরো বড় যো আর प्रचेषा स्वाभाविक আমরা 
উনি অসুস্থ আর অবজন আছেন আমরা সিলেটের অনেক নামকরা মানুষেরা অসুস্থ হইছেন বা সিলেটের আমরা আত্মীয় স্বজন পরিচিত অনেক অসুস্থ হইছেন যে সবার লাগি আমরা দোয়া চাইতাম যারা দ্রুত তারা সুস্থ হইবা ইনশাআল্লাহ আর এই যে কঠিন একটা সময় থেকে আমরা সব বাড়ি যাইতাম আর তুমিও শেষ কথা দুই একটা কথা তোমার যে আমরা শেষ করে লিমু আর তুমি যারা দেখছো তারা উদ্দেশ্যে আর সিলেটের যে ক্রিকেটার হলে কিছু খবর থাকে তোমার না থ্যাংক ইউ হাসান ভাই আপনি আমার আহ্বান করছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আর আপনার লগে বহুত দিন পরে দেখা হয়ে গেছে অনেক খুশি হয়েছে হাসান ভাই যদিও এর আগে কিছুদিন আগে আপনার লগে মোবাইলে মারাত হয়েছে যারা আমার দেখরা আর যারা আমার ফলো করছেন ধৈর্য ধরিয়া ও প্রোগ্রাম দেখছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আপনারা সবাই দোয়া করবা আর আমার রিকোয়েস্ট থাকবো বাংলাদেশে যারা আসুন এখন বাংলাদেশে পরিস্থিতি অবস্থা আছে এই কোয়ারেন্টাইন আসলে খুবই খারাপ মানে করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা দিন দিন বাড়িয়ে যাওয়ার আমার রিকোয়েস্ট থাকবো অযথা বিনা প্রয়োজনে আপনারা বাড়াই বানা ঘরে থাকুক প্লিজ ঘরে থাকুক কা খাদ ছাড়া বাড়ানোর দরকার নাই ঘরের মধ্যে যতটুকু পারেন চেষ্টা করে ঘরে থাকুক আর যারা বাচ্চারা আসো मेहनत করো ভালো ক্রিকেট খেলো ভালো প্লেয়ার হও ভালো প্লেয়ার আর ভালো মানুষ হও তো আমার ও দোয়া থাকবো আমার লাগে সময় দেওয়া হবে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আজিন আবারো কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ যে তুমি এত সমস্ত করে সময় দেওয়ার লাগি হ্যাঁ ভালো থাকি আর যারা অনেক সময় অনেক কমেন্ট করছেন অনেক কমেন্ট পড়তাম পারছি না আমরা সময় সল বতাও হোক আর কমেন্ট গুলো পড়া হচ্ছে না আর যারা দেখছেন তারাও ধন্যবাদ আর কমেন্ট পড়ছি না করে আমরা দুঃখিত ইনশাআল্লাহ আরো কোন লিজের ক্রিকেটার লইয়া নেক্সট ডে দেখাইবো সব ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম